এই মুহূর্তে আমার সামনে যারা বসে আছে জিনাদেরকে আল্লাহ এত পছন্দ করেন সোহান আল্লাহ বলে জিনাদেরকে দেখার জন্য আল্লাহ অসংখ্য রহমতের ফেরেস্তা নাজিল করেছেন সোহান আল্লাহ সকলে বললেন না ফেরেস্তারা তো আপনাদেরকে দেখতে আইছে আপনারা কি ফেরেস্তা দেখতে গেছেন গেছেন আসলে কি ফেরেস্তা দেখা যায় যায় না এ কথা বলা যাবে না একটা ফেরেস্তা দেখতে পাবেন আপনি না চাইলেও আপনার কাছে আসবে সে ফেরেস্তার নাম কি আর ধরে বলেন তাহলে আজরাইল কি কি দেখতে পাবেন না কি কয় দেখা যাবে না তাহলে যাই তো হয়তো বলতে চেন হুজুর ওইটাকে আমরা দেখ পারে চাই না দেখবার না চাইলেও আজরাইল আমাদের সামনে হাজির হবে আমাদের ভিতরে যে রুহুটা রয়েছে আল্লাহর হুকুমে সেটা নিয়ে যাবে আমার সামনে যারা বসেছেন আজকে আপনাদেরকে অসংখ্য ফেরেস্তা দেখার জন্য এসেছে খুশি না বেজাক আমি আমার অন্তরের অন্তস্থল থেকে আপনাদের সবাইকে শুভেচ্ছা আগেশন করছি সম্মানিত মা বোনেরা শঙ্কায় কম না অনেক আমি যখন আসলাম তখন তো পুরুষ মানুষকে আসতেই দেখিনি খালি মেয়েরাই একসময় দশঙ্ক মা বোনের আজকে পর্দার অন্তরালে বসে কোরআন হাদিসের আলোকে আলোচনা শুনতেছেন তাদেরকে অন্তরের অন্তস্থল থেকে শুভেচ্ছা জ্ঞাপন করে দীর্ঘ দুই বছর পরে এ নাটোর সদরে আল্লাহ আমাকে উপস্থিত হওয়ার তাফিক দিলেন আপনাদেরকে কোরআনের মঞ্চে কবুল করলেন এই জন্য জিজ্ঞাসা করতেছি আপনারা সকলে কেমন আছেন আলহামদুলিল্লাহ রব্বিল আলমিন যে আল্লাহ শারীরিক সুস্থতা দান করে মানসিক প্রশান্তি কেবলমাত্র কোরআনের মাহফিলে যতক্ষণ বসে থাকবেন ইমান নিয়ে ধরে কন কি নিয়ে তাদের অন্তরে প্রশান্তি আসবে আর বেইমানদের অন্তরে ধর পড়ানি শুরু হবে কোরআন এমন একটা কিতাবের নাম যেটা ইমানদারকে শান্তি দেয় বেইমানদেরকে অশান্তির আগুন বাড়ায় জোরে কন ঠিক কি না তামার সামনে যারা বসে আছেন যে আল্লাহ তালা শারীরিক সুস্থতা দান করে মানসিক প্রশান্তি লাভের জন্য আজকের জান্নাতের বাগানে কবুল করেছেন আমরা সে আল্লাহর উপরে খুশি না বেজার তাহলে জবান খুলে সমস্যারে সকলে বলবো রব্বানাকান আমরা প্রশংসা করলাম কার কি কারণে প্রশংসা করলাম এটা আর আগেও আপনাদের আমি শুনেছি বহু কারণ থাকতে পারে আল্লাহর প্রশংসা করার অগণিত কারণের মধ্যে প্রধানতম কারণ হল সাম্প্রদায়িক আপনার বলবেন হুজুর এটা আবার কেমন কথা আমরা নিরপেক্ষ দেশের মানুষ জোরেখন কথা ঠিক কি না আমাদের বাংলাদেশের স্লোগান হলো হিন্দু মুসলমান ভাই ভাই সবার কাছে একটা ভোট চাই বর্তমানে ভোট দেওয়ার কোনো ক্যাপাসিটি নাই এই তো অবস্থা তো আমরা যে কথাগুলো শুনবো আমরা বক্তারা যে কথাগুলো কোরআনের মাহফিলে বলবো এ কথাগুলো কি বক্তার না আল্লাহ আল্লাহ বলেছেন অমাই আবু তাবি গয়রাল ইসলাম দিনান ফেলাইবালা মিনহ এ আয়তের বাংলা অর্থ হলো ইসলাম ছাড়া অন্য কোন ধর্ম কেউ যদি অন্বেষণ করে গ্রহণ করে আল্লাহ বলেছেন লাইকবালা মিনহ সেইটা কবুল করা হবে না এ কথা কি বজলুসিদের না আল্লাহ তাহলে আল্লাহ কি বললেন ইসলাম ছাড়া অন্য কোন ধর্ম কেউ যদি গ্রহণ করে সেইটা কবুল করা কথা বললেন কবুল করা হবে না এ কথার দ্বারা আল্লাহ বুঝাইলেন ইসলাম ছাড়া কোন ধর্ম আরো জোরে বলেন নাই আজকে 
এই কথাটা আল্লাহ বলেছেন এখানে বোঝা গেল আল্লাহ সাম্প্রদায়িক কোন এক সম্প্রদায়কে আল্লাহ পছন্দ করে ধরে কারণ ঠিক কি না না সবাই কি আল্লাহ পছন্দ করে তাহলে জাহান নাম বানানোর কি দরকার আল্লাহর পছন্দেও বান্দারা বান্দিরা তারা জান্নাতে যাবে এ কথা বলেছেন কে আল্লাহ একবার বলবার স্যার কি বলা যাবে তাই যাবে না রাসুল বলেছেন তিনটা তসবি অনাসে আপন ইচ্ছায় যাদের জবান থেকে প্রকাশ পায় আমি রাসুল বলতেছি তারা জীবনে যত পাপ করুক না কেন মরার সময় তাদের মুসলমান হিসাবে মৃত্যু হয় তার মধ্যে একটা হলো সোহান আল্লাহ একটা হলো আলহামদুলিল্লাহ আর একটা হলো আল্লাহ আকবর আপনি সারা জীবন সোহান আল্লাহ আলহামদুলিল্লাহ যদি বলেন শয়তান বেজার হবে না শয়তান বেজার হবে না কেবলমাত্র আল্লাহ আকবর এই শব্দটা যখন উচ্চারণ করবেন তখন শয়তান খালি বেজার হয় না এলাকা ছেড়ে চলে যায় এই জন্য আপনারা সোহান আল্লাহ বলবেন এটাতে আপনাকে কোনো আপত্তি নাই আলহামদুলিল্লাহ বললো আপনাকে মনে কিছু হবে না কিন্তু আল্লাহ একবার তখনই বলতে যাবেন যাদের ভিতরে শয়তানের বাসা তারা জবান খুলবে না এখন আপনারা কাদের মধ্যে শয়তান নিয়ে বসে আছেন আপনারা নিজেরাই টের পাবেন যারা আল্লাহ আকবর না বলবেন আমার কথা কি বুঝলেন আমাদের বাংলাদেশে অনেক বড় বড় দল আছে তারা সোহান আল্লাহ আলহামদুলিল্লাহ ঠিকই কয় কিন্তু আল্লাহ আকবর বলবার চায় না কথা ঠিক আজকে যতক্ষণ আমরা কোরআনের মাহাফিরে থাকব ততক্ষণ আমরা কোনো দলাদলি করব না আমরা কোরআনের পক্ষের মানুষ হব জোরে বলেন কথা ঠিক কি না কোরআনের পক্ষের মানুষ না হলে এখানে কি দুনাইছেন তো কোরআন থেকে আলোচনা শুনব সেই কোরআন আল্লাহ বললেন মুসলমানের ঘরে আমরা জন্ম নিয়েছি এখন কি অবস্থায় আছি সেটা আপনারাই ভালো জানতেছেন আল্লাহ বলেছেন মুসলমান না হয়ে মরো না তার মানে বোঝা গেল জন্ম না সহজ কিন্তু মরা বড় কঠিন মুসলমানের ঘরে জন্ম না কি সহজ হলেও মরা কঠিন যদি না হবে আল্লাহ কেন বললেন লা তামু তুন্না ইল্লা ও আন্তম মুসলিম মৃত্যুবরণ করো না যতক্ষণ তুমি মুসলমান না হবে আমি আপনাদের অনুরোধ করব যাদের মুখে মাস্ক আছে আমি তাদেরকে বলবো ভাই মাস্ক কিন্তু কোন এক জায়গায় বসে থাকার সময় পড়ার দরকার নাই যখন চলাচল করবেন তখন মাস্ক করবেন কারণ রাস্তার ধুলাবালি আপনার নাকে মুখে যেন না ঢোকে আমার কথা কি বুঝলেন এই যে আপনারা কোরআনের মাহফিল যেখানে অসংখ্য রহমতে ফেরেস তাইছে যে মাহফিলকে বলা হয় রিয়াজুল জন্না বিশ্বাস করেন যতক্ষণ এখানে আলোচনা হবে ততক্ষণ কোনো গজব এখানে আসবে আর করোনা একটা গজব তো সে গজবের জন্যই তো মুখে মাস্ক পরা আসলে আমি বলবো করোনার জন্য মাস্ক না মাস্ক সবসময় পরা দরকার যখন আপনি বাইরে যাবেন মোটরসাইকেল চলে মানুষজন চলাফেরা করে ধুলাবাড়ি ওড়ে এগুলো দূষিত আমাদের বাংলাদেশের প্রাকৃতিক অবস্থা খুব একটা ভালো না ঠিক কেন বলে তো দূষিত বায়ু থেকে দূষিত থেকে আপনি মুখে মাস্ক পরবেন অসুবিধা নাই কিন্তু কোরআনের মাহফিল আপনি যখন বসলেন আপনার চেহারাটা আমি একটু দেখি আমার চেহারাও আপনারা দেখে আজকে দেখা দেখির ভিতর দিয়ে একটা মহাব্বত তৈরি হোক জোরে কোন কথা ঠিক কিনা আবার যখন রাস্তায় উঠবেন মুখে মাস্ক পরবেন কোনো অসুবিধা নাই আমি কি মাস্কের বিরুদ্ধে কইলাম জোরখান বিরুদ্ধে কইলাম আবার যার মনে করেন না হুজুর মাস্ক পরতে নিষেধ করলো আমি কিন্তু নিষেধ করি না একটা মেয়ে মানুষও বলতেছে ঘরের বাইরে যাবেন মাস্ক ব্যবহার করবেন কি কেমন কয় না কোনো দিন কি কইছে যে ঘরের ভিতরে করেন কারণ ঘরের ভিতরে ধুলাবালি দূষিত কোনো কিছু নাই এই জন্য মাস্ক লাগবে না আপনারা যতক্ষণ কোরআনের মাহফিলে বসে থাকবেন এটা ঘরের চাইতো দামি জোরখান কথা ঠিক কে না যেখানে অসংখ্য রহমতের ফেরস্তা আপনাদেরকে পরিবেষ্টন করতেছে আল্লাহর হুকুমে ধরে কার হুকুমে তো এখন আসেন আমি এই আলোচনাটাই আপনাদের সামনে তুলে ধরব যে আল্লাহ তালা আমাদেরকে মুসলমানের ঘরে কবুল করেছেন আমরা সকলে চাই মুসলমান হয়ে মরতে ঠিক কেনা বলেন না মরণ হবে না 
এখানে এসে শুনলাম যে দুই বছর আগে বলারি পড়া ওয়াজ করে গেছেন সেই সভাপতি আজকে আর নাই আজকে দিনে সভাপতির আসনে বসে আছেন উনি তার ছোট ভাই তাই না বড় ভাই ছোট ভাই তা আসলে তো আমরা কেউ থাকব না তা আমরা চলে যখন যাবই কি নিয়ে যাব কিভাবে যাব কি অবস্থায় যাব এই বিষয়টাকে সামনে নিয়ে আপনাদের সামনে আজকের আলোচনা হবে এখন আমি আপনাদেরকে দেখাইতেছি যে জিনিসটা আপনাদের সামনে তুলে ধরতেছি আপনারা দেখেন তাকায় অনেকে দেখতে পারবেন কিন্তু স্পর্শ করতে পারবেন না আমি যে সবাইকে বলি আসেন সবাই এসে করান একটু হাত দেয়া বসেন অনেকে বলবে আমি দেখতে পারি হুজুর কিন্তু স্পর্শ করার মতন অবস্থা আমার নাই কারণ এমন একটা কিতাব লায়ামুসুহু এটা স্পর্শ করা যাবে না ইল্লাল মুতাহহারুন যতক্ষণ পর্যন্ত তুমি পবিত্র না হবে সুবহানাল্লাহ বলবেন না সুবহানাল্লাহ যেই কিতাব স্পর্শ করতে গেলে নিজের শরীরকে পবিত্র করতে হয় সেই কিতাবের মা ফিরে যারা আসে এসেছে আল্লাহর কোরআন কি বলে এটা একটু জানার দরকার আছে না নাই আল্লাহ আমাদেরকে আদেশ করেছেন ইন্নাকুম তোমাদের প্রতি নির্দেশ করা হলো কি নির্দেশ করছে আল্লাহ আজকে আমাদের বাংলাদেশ সংখ্যাগরিষ্ঠ মুসলমান না কম কথা কয় না মুসলমানের সংখ্যা বাংলাদেশে কম না বেশি আমার পাঁচটির বাজার একটা হিন্দু আছে নাম হল আকাশ আই কোন আকাশ খবর কি কয় আলহামদুলিল্লাহ তা আমি কইলাম তুমি হিন্দু হয়ে আলহামদুলিল্লাহ বলতেছো কেন বলে বর্তমানে বাংলাদেশে মুসলমানের সংখ্যা বেশি হলেও মুসলমান বিপদে আছে আর হিন্দুর আছে জামাইয়ের সম্মানে এই জন্য আপনাদের আলহামদুলিল্লাহ আমরা করি আজকে মুসলমানের ঘরে জন্ম নিয়েছি মুসলমান হিসাবে আমরা বাঁচতে চাই দাদি আছেন তো বাঁচার নিয়ম কি নিয়মটা যদি আমরা না জানি তাহলে আমরা বাঁচব কেমনে তারপরে তো মরা তারপরে মুসলমান না হয়ে তো আমরা মরিও না এ কথাগুলো কেন বলতেছি আজকের যে বিষয়টা হবে এটা বোঝানোর জন্য ভূমিকা শুরু অনেক যুবকেরা আজকের মাহফিল উপস্থিত হয়েছেন এতে খুশি খুশি কারণ যুবকেরা যখন কোরআনের মাহফিলে বেশি বেশি আসবে তখন বুঝবেন অবস্থা সামনে ভালো আছে বুড়ো মানুষেরা তো আসতেই পারে না তাও তারপরে দুই চারজন এসেছেন আর মার্শাল অসুবিধা নেই এখন আপনাদের কাছে আমার প্রশ্ন যে আমরা যারা বুড়ো আর আপনারা যারা যুবক আমি কিন্তু বুড়োর মধ্যে পড়ে গেছি কি বাবা আর আপনারা যারা এখনো যুবক আছে আপনার এবং আমাদের এই বুড়া আর যুবকদের ভিতরে কে কখন মরবে এ ব্যাপারে কোনো কথা আছে কথা কেন আছে নাই তাহলে যে কোনো সময় যদি আমাদের মৃত্যু হয় এই মৃত্যুবরণ করার পরে মরে যাওয়া নয় মৃত্যুবরণ করার পরে কিন্তু আমাদের জীবন শুরু হবে আল্লাহ বলেছেন বালতু সিরুন আল হায়াত আর দুনিয়া এটা কিন্তু সকলের জন্য আল্লাহ বলে নাই কেবলমাত্র মুসলমান যারা কোরআনের মাহাফিরে যারা বসে আছেন তাদের লক্ষ্য করি কিন্তু আল্লাহ এই কথা বলেছেন যে তুচ্ছ দুনিয়ার মহে তোমরা পাগল হয়ে না আমি সুন্দর আখের আর তোমাদের জন্য উপস্থাপন করব ধরে কর তাহলে সুন্দর আখের আর যদি পেতে চাই এই ক্ষণস্থায়ী দুনিয়ার মহে আমাদের পাগল হলে চলবে না অথচ আমরা দুনিয়ার ঘর বাড়ি তৈরি করি দুনিয়ার বাসা তৈরি করি এমন ভাবে তৈরি করি মনে হয় আমার মৃত্যুই নাই এরকম ভাব দেখা যায় না অথচ মরে যাওয়ার পরে যে কবরে আমরা যাব আল্লাহ রাসুল বলেছেন কম পক্ষে পঞ্চাশ হাজার বছর সেই কবরে থাকতে হবে তাহলে আপনাকে কবরে আমাকে কবরে যদি পঞ্চাশ হাজার বছর থাকতে হয় যেই বাড়ি তৈরি করতেছি সবকিছু বাদ দিয়া নামাজ নাই জিকির নাই রোজা নাই কোনো কিছু নাই কামাই কাজের হালাল হারাম নাই দেশে 
আমি থাকতে আবার বিদেশে কানাডায় আমার বাড়ি বানাই জোরে কোন কথা ঠিক কি না কি অবস্থা দেশের বাড়ি ঘর আছে আবার বিদেশে বাড়ি বানাই কেন বানাচ্ছে এ পারে তোর বসদ বাড়ি ওই পারে তোর বাসা আমি যে কটা গান গাবো আপনার কখনো মনে করবেন না এগুলো গান আসলে এগুলো হচ্ছে এ পারে তোর বসদ বাড়ি ওই পারে তোর বাসা ভব দরিয়াই পারি দিতে মন কেমনি করলি আশা আজকে আমরা দুনিয়াতে যে বাড়িতে এটা হলো বসত বাড়ি ধরে কি বাড়ি আর বাসা হলো ওই পারে ওই পার মানে কোন জায়গা এই বাসাটা হলো জান্নাত বসত বাড়ি থেকে জান্নাতে কেমনে যাব এটা দুনিয়ার মোহে পাগল থাকলে হবে কি হবে না এটা বোঝানোর জন্য আয়াত খানা আপনাদের সামনে উপস্থাপন করলাম অর্ধ পৃথিবীর খরিবাহ তোমার মসজিদের মেম্বরে বসে তিনি অর্ধ পৃথিবী শাসন করেছেন নিজের ইচ্ছাই নয় আল্লাহর আইন দিয়া আল্লাহর কোরআন দিয়া সোনাল বলে তিনি একদিন মসজিদে নবীতে বসে সাহাবিদের নিয়ে কথাবার্তা বলতেছেন এমন সময় ইয়ামিন থেকে কোন দেশ ইয়ামিন থেকে একজন প্রতিনিধি ওমর ফারুকের সামনে একটা অভাবী মানুষের তালিকা দিলেন অভাবী মানুষ আমাদের বাংলাদেশে তো মানুষ আর অভাবী নাই অভাবী আছে নাই তো তেলের দাম বাড়লো ডিজেল তেলের দাম বাড়লো বাস আলা ট্রাক আলা কি অবরোধ করলো সরকার তাদেরকে ডাক দিল যে তোরা সিলেস কেন তোরা বাস বন্ধ করিস কেন ভাড়া বাড়াই দিচ্ছি অসুবিধা কি আয় হায় সরকার আর বাস ওলার মধ্যে মিল হয়ে গেল মাঝখানে গেড়া করে পড়ল জনগণ ধরে একটা কথা আছে একটা কথা আপনাকে আছে যে এখন ঢাকাত গেলে কত টাকা লাগবে কোন কথা নাই কারণ বর্তমান সরকার জনগণের মুখ মেরিয়া দিছে চুপ থাক কথা কোস না জনগণ কথা বললি তেলের দাম বেশি ডালের দাম বেশি চালের দাম বেশি যা কিনতে যাবেন অতীতের সমস্ত রেকর্ড ভঙ্গ করেছে জনগণ কথা ঠিক কি না এরপরেও জনগণ কোন কথা কয় কোন কথা নাই পেঁয়াজের দাম তখন তিনশো গেছিল আমি বললাম ভাই যে হারে দাম বাড়তিছে আপনার কথা মতো কিছু বলে দিল যায় নাকি দরকারই নাই কত দূর বাড়ে যত বাড়বে আমরা কমায় দিব খাওয়া কমায় দিব দোকানে যায় হয় কত করে কয় তিনশো এক পোয়া তো পেঁয়াজ দলা বলতেছে আপনি এক কেজি করে কিনতেন এক পদে যেইটা দোকানদারকে বলতে পারলো না কারো কাছে বলতে পারলো না ওই রাগ ঘাটতেছে বইয়ের কাছে বর্তমান প্রধানমন্ত্রী বলেছে পিঁয়াজ ছাড়াও দরকারি এবার শুধু পিঁয়াজের দাম না সব কিছুর দাম বাড়তেছে ধরে কারণ ঠিক কি না অভাবী মানুষ আছে না নাই আপনার বলেন তো পুরকিত অভাবী কারা যিনি আমাদের বর্তমান প্রধানমন্ত্রী এবং যত মন্ত্রী আছে সমস্ত মন্ত্রী পরিষদ কর্তৃক এই জনগণের দিকে একটু খেয়াল করার দরকার আছে না নাই তুই আমি একজন এমপি উমর ফারুকের সামনে অভাবী মানুষের তালিকা পেশ করলেন কি মানুষ উমর ফারুক দেখলেন এক নম্বরে যার নাম লেখা তার নাম হল সাইদ ইবনা আমের তার নাম কি সাইদ ইবনা আমের উমর ফারুক বললেন এই এক নম্বরে যার নাম লেখা সাইদ ইবনা আমের আমি মনে হয় তাকে চিনি তো প্রতিনিধি বললেন আমির আল মমিন উনি হচ্ছেন বর্তমান আমাদের ইয়ামিনের প্রধানমন্ত্রী বর্তমান ইয়ামিনের প্রধানমন্ত্রী 
অভয় মানুষের তালিকার কয় নম্বরে ওমর ফারুক চমকে গেলেন প্রধানমন্ত্রী যদি গরিব হয় তাহলে জনগণের খেদমত কেমনে করবে জনগণের যে কাজ এই যে চেয়ারম্যান হবে মেম্বার হবে এরা কাজ করবে কার কথা কয় না কার কাজ করবে জনগণের কাজ করবে কিন্তু জনগণ বোঝে না আমাদের শ্বশুর এলাকায় শিবগঞ্জ গত রাত্রে ভোট হয়ে গেল ওখানকার একজন চেয়ারম্যান হয়েছে আমার শ্বশুর কইল প্রায় দেড় কোটি টাকা খরচ করছে একটা চেয়ারম্যান খরচ করছে দেড় কোটি টাকা জনগণের খেদমত করার জন্য আর জনগণকে আমি বলব ভোটের বিনিময়ে একটা টাকা যদি আপনি খান যা একেকারে মতে রদ করলাম আমানত আপনি খিয়ানত করেছেন ধরে কোন কথা ঠিক কি না গতকাল লোক তো ভোটের খালি তাফসিল ঘোষণা হলি কান সকাল সাতটার থেকে চারটা লোক বোঝা থাকে যদি কোন মেম্বার চেয়ারম্যান প্রাপ্তি পায় ওয়ার যা মেজাজ ভাই কি আমাদের বগুড়ার ভাষা কেবারে তুমি নাকি মেম্বারে নাড়াইলে তাহলে চাচা দোয়া করবে তখন বুড়া বলতেছে খালি খালি চারটলে বসে খালি দোয়া তখন বলতেছে সালা ভাই আমার চাচা চা বিস্কুট যা খায় দেও তো মুরব্বী বলতেছে একদিন খায় কি হবে একদিন খায় কি হবে মানে ভোট পর্যন্ত খাবে গতকাল আপনার এলাকায় যাদের ভোট হয়ে গেল ওরা এখন কি খাবে ভোটের বিনিময়ে জনগণ যদি কোন চেয়ারম্যান মেম্বার কিংবা কোন প্রাপ্তির কাছ থেকে একটা টাকা খায় বুঝতে হবে সে জাহান নামের কাজ করেছে তার যে আমানত ছিল সে আমানতের কি আনত করেছে আমার ফারুক অভাবী মানুষের তালিকা অনুযায়ী সবাইকে খাদ্য দিলেন ভিজে পাটের মতন কিন্তু এক নম্বর যার নাম তাকে কিছু দেওয়ার জন্য ওই পুতিনিদিকে অন্দর মহলে ডাকলেন ডাকার পরে বললেন এক নম্বর অভাবী হলেন বর্তমান ইয়ামিনের প্রধানমন্ত্রী তাকে বিজেপি কার্ডের চাল দেওয়া যায় না গম দেওয়া যায় না বরং আমার পক্ষ থেকে এক হাজার আশ্রাফি তাকে হাদিয়া দিল এটা গোপনে তাকে দিয়া দিও তাহলে আল্লাহ তার অভাব কিছুটা হলেও লাঘব করবে প্রতিনিধি এসে অভাবী মানুষের কাছে সবকিছু পৌঁছে দেওয়ার পর প্রধানমন্ত্রীর কাছে গিয়া এক হাজার টাকার থলিয়া দিলেন খুব খেয়াল করবেন এভাবে টাকার থলিয়া দিচ্ছেন আর সাইদ ইবন আমের বিষাক্ত সাপ দেখলে যেরকম পিছন দিকে যায় এরকম পিছনে গেলেন কারণ ওই ব্যাগের মধ্যে যেইটা আছে তার নাম হলো দুনিয়া ধরে বলেন তার নাম কি দুনিয়া কিন্তু বিষাক্ত সাপের চাইত মারাত্ম এরপরে দুনিয়া নিয়ে আমরা পাগল হয়ে যাই দুনিয়ার বাড়ি সহায় সম্পত্তি করতে গিয়া আমাদের হায়াত নষ্ট করে ফেলে দেয় যে কোনো সময় যদি মৃত্যু হয় একটু মনোযোগ দিয়ে কথাগুলো শুনতে হবে ওমার ফারুকের দেওয়া এক হাজার আশ্রাফি গ্রহণ করলেন না পিছন দিকে গেলেন প্রতি দিয়ে বলতেছে অর্ধ পৃথিবীর খলিফা আল্লাহ কোরআনে বলেছেন আতিউল্লাহ ও আতিউর রসুল অউলিল আমরি মিনকু আল্লাহর আনুগত্য করো রাসুলের অনুসরণ করো তোমাদের আমিরকে তোমরা কি করো মানো আপনি কি হজর তোমরকে মানেন না বলে হ্যাঁ মানি তাহলে তার পক্ষ থেকে এক হাজার আশ্রাফি আপনাকে দেওয়া হলো আপনি যদি গ্রহণ না করেন তাহলে মানলেন কেমনে সাইদিব নামের টাকার থুলিয়া গ্রহণ করলে নিজের বাড়িতে না গিয়া বরং ওই এক হাজার আশ্রাফি গরিবদের মধ্যে বন্টন করে দিলেন প্রতিনিধি বলতেছে গভর্নর প্রধানমন্ত্রী আপনার চাইতে অভাবে কেউ নাই অথচ আপনাকে এক হাজার টাকা দেওয়া হলো নিজে না নিয়ে গরিবদের মধ্যে বন্টন করে দেন চোখের পানি বের করে মুসকে হাসিতে বলতেছে বাটার মধ্যে শান্তি আছে খাওয়ার ভিতরে নাই সোনাল্লা সবাই বলবেন না মুরগি সোরাকে ধরে নিয়ে যাচ্ছে মেম্বরের কাছে মুরগি সোরা খালি মুসকি মুসকে হাসো তো যারা চোখ ধরছে তারা কে হাসিস খেন বলে নিয়ে যাচ্ছিস কার কাছে বলে মেম্বরের কাছে রে আমাদের তিন পাড়ার প্রতিনিধি ভোট দিয়ে তারা মেম্বর করছি সে তো বিচার করবে 
চোর খালে হাসে আর কয় আমি করছি মুরগি চুরি মেম্বর করছে চাউল চুরি তো চোর হয়ে আমার কি বিচার করবে বলে তাহলে চেয়ারম্যানের কাছে যাই চোর আরো জোরে হাসে মেম্বর করছে মনে মনে চেয়ারম্যান করছে টনে টনে ধরে কোন কথা ঠিক চোর হইয়া চোরের বিচার কেমনে হবে আল্লাহর বান্দার একটু মনোযোগ দেন সাইদিব নামের এক নম্বর হবে হওয়ার পরেও বললেন বাটার মধ্যে শান্তি আছে খাওয়ার ভিতরে নাই আপনারা দেখবেন পুরুষ মানুষেরা বাটে মেয়েরাও বাটে আপনি শাসাক ব্যাট প্যাট দেন আর শাসিক ব্যাট প্যাট দেন খালি বাটাটা দেখবেন দেখছেন কোনো দিন পুরুষ মানুষ যদি বাটে আগে তার দা সাইড করে থই আগে আমাদের থুইয়া তারপরে বাটি আর মেয়ে মানুষ যখন বাটে তারটা সাইড করে না সবাই বলে চাষি যদি ফুরে যায় বলে খাওয়ানোর মধ্যে শান্তি আছে বাজান খাওয়ার মধ্যে নাই যেরকম ঠিক কে না বলে খাচ্ছেন খান আপনার এক পা ভারতের মাদ্রাজে খাচ্ছেন খান খান আপনার এক ছেলে হিরোইন ধরবে খাচ্ছেন খান আপনার এক মেয়ে অটো ভ্যান ওলার সাথে প্রেম করবে ধরে কোন কথা ঠিক কি না খাচ্ছে রাত্রে ঘুমাবার হয়ে আপনার চোখ লাটার মতন হয়ে আছে বউ ঘুমের ট্যাবলেট নিয়ে দাঁড়ায় আছে ঘুমের বড়ি খাচ্ছে তাও ঘুম হয় না জনগণের সম্পদ মেরে খাবেন আপনা আপনার উপর থেকে আল্লাহ শান্তি তুলে নিবে জনগণ কথা পরের বছর ওই প্রতিনিধি অভাবী মানুষের তালিকা নিয়ে গেলেন ওমার ফারুক তালিকার দেখে এক নম্বরে সাইদিব নামের নাম গত বছরও যার নাম এ বছরও তার নাম ডাক্তার বলে তোমার গোপনে এক হাজার আশ্রাফে দিয়েছিলাম তুমি কি তারে দেও নাই বলে দিয়েছি নিজের জন্য গ্রহণ না করে জনগণের মধ্যে বেটে দেয় হাজরত তোমার বললেন মানুষের মধ্যে এমন একজন নেতাকে নির্বাচন করতে হবে যে নেতা আদল ইনসাফ সহকারে বন্টন করবে বিচার করবে ধরে কেন সোহানাল্লাহ তোমাদের গভর্নরকে প্রধানমন্ত্রীকে আমি উমর দেখতে যাব উমর তারিখে তিনি তারিখ দিলেন তারিখ মোতাবেক আমি নেই মানুষজন খুশি হয়ে গেল কারণ যে মানুষটা মদিনা থেকে আমিনে আসতেছে ওই মানুষটা সাধারণ কোনো মানুষ না যার সম্পর্কে আল্লাহ কোরআনে তেইশটা আয়াত নাজিল করেছে ধরে কেন যে হাজরত তোমার সম্পর্কে রাসুল বলেছেন আমার পরে কেউ যদি নবী হতো লও কেনা ওমর নবতের দরজা বন্ধ হয়েছে বলে হাজরত তোমার নবী হবার পারল না কিন্তু নবী বলেছেন নবী হবার সব যোগ্যতা আল্লাহ উমরকে দান করেছে সে উমর আসতেছে মদিনা থেকে আমি দেশে প্রধানমন্ত্রীকে ডাকবে রাষ্ট্রপতি হাজরত তোমার হচ্ছেন অর্ধ পৃথিবীর খরিফা তিনি সাইদিব আহমেদকে না ডেকে বরং তিনি আসলেন তার সঙ্গে দেখা করতে ধরে গান সোহান আল্লাহ এই কথা জনগণ জানার পরে বিশাল একটা মঞ্চ তৈরি হল যেরকম আমাকে দেখার জন্য উঁচু একটা মঞ্চ করেছেন লক্ষ লক্ষ মানুষ হবে হাজুত অমরকে এক নজর দেখবে তার দুইটা কথা শুনবে এই জন্য বিশাল একটা মঞ্চ তৈরি করলেন হাজুত অমর মঞ্চের উপর উঠে দেখলেন শিয়ার মাত্র একটা ধরে কন কয়টা অমর ফারুক বললেন রে আমিনের জনগণেরা একটা চেয়ার মঞ্চে রাখছো তোমাদের প্রধানমন্ত্রী সাইদিব না আমের কোথায় তার জন্য কি একটা চেয়ার তোমরা বরাদ্দ করতে পারো নাই যাকে মদিনা থেকে আমি আমিনে দেখার জন্য আইসি সেই সাইদিব না আমের কোথায় সে জনগণের মাঝখান থেকে হাত তুলতেছে আমিরাল মিনিন আমি অধম জনগণের মাঝখানে দাঁড়িয়ে আছি তোমার ভারকে চোখ দিয়ে পানি পড়ে গেল এটা কেমন নেতা জনগণের মাঝখান থেকে হাত তুলেছে আর আমাদের নেতাগুলো জনগণ থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে যাচ্ছে জনগণ কত ঠিক কি এখন আমাদের নেতারা কতগুলো নেতা আছে বড় বড় ভাষণ দেয় অন্দর মহলে থেকে সেটা আবার ইন্টারনেটে সাপ্লাই দেয় তুমি কত বড় নেতা হয়েছ তুমি জনগণের মাঝখান আসো জনগণ বুঝাই দিবে আসলে তুমি নেতা না কে ধরে বলেন কথা ঠিক কি না খুব ভয় না জানি নেতাদের কি হয় 
ते कूदता लागलो घे আমাদের এলাকার মোয়ার দিন যখন আজান দেয় কোত থেকে কুত্তা দৌড়ে আসে আজানের জব দেয় আমাদের এলাকায় মোয়ার দিন আজান শুরু করে শুরু হয়ে গেছে তাহলে হুজুরকে বলল হুজুর এই যে মোয়ার দিন আজান দিলে কুত্তা গুলো আসে আজানের জব দেয় ব্যাপার কি তো বলতেছে তুমি বোঝো না এটা আসলে কুকুর না শয়তান কুকুরের মধ্যে ভর করে তা আজকের ওয়াজটা হচ্ছে মোয়ার দিনের আজানের মতো ধরে কার কথা সে जनगर नाम हाथ तुले बोलें मदीना तुम्हें देखार तुम जनगण के क्या चले आसो समस्त जनगण चिंता कर शेयर हलो एक शेयर हजरत उमर बजेट कर उमर फारूक रे जनगण चिंता करो ना चिंता करो ना जार योग्यता बसि से शेयर बस जाके शेयर देवा जाके शेयर मैन पारा जा चिंता कर मस्तानी कर आल्ला আল্লাহ করণে বলেছেন কম কুম মানে কি দাঁড়াও লিল্লাহি অনিতিন আনুগত্য নিয়া আল্লাহর জন্য দাঁড়াও তুমি যদি দাঁড়াবার না পারবা তুমি মসজিদে আইছো না তুমি বাড়িতে চেয়ারে বসে না শুয়ে পড়বা না কি করে পড়বা তুমি অসুস্থ তুমি বাড়িতে পড়ো কিন্তু যারা মসজিদে নামাজ পড়ে তারা জামাতে নামাজ পড়বে আর জামাতে নামাজ পড়তে গেলে কাতার বদ্ধ হয়ে দাঁড়াতে হবে কাতারের মাঝে মাঝে ফাঁক রাখা যাবে না পায়ের গোড়ালির সঙ্গে গোড়ালি মিল করা লাগবে যারা চেয়ারে বসে ওদের পায়ের গোড়ালির সঙ্গে গোড়ালি মিল করার কোনো সুযোগ নেই ওর ভারত ডাকতেছে আসো जेरुजालम ख्रीटान एनो तो जेरुजाल अवस्था खुब एक भलो ना ठीक ना जेरुजालम की তো এখন হাজরত তোমার মনে করে একটা চকিয়া এনে উটের সঙ্গে লাগানো হলো চোখের নিচে একজন হামাগুড়ি দিয়ে শিরো হয়ে বলতেছে ইয়ামিরাল মোমিনিন আপনি চোখের ওপর পা দেবেন তারপর আমার পিঠে পা দিয়ে আস্তে করে নামবেন উট থেকে নামতে আপনার যেন কোনো কষ্ট না হয় রাখা ছোট বাচ্চার মতন কান দেব दाड़ी 
जेरुजालम खीस्तान बोले कैमने मानुष चल तक एम सम्भव जनगण चित मंच अत्यंत भलोबंत्री चार्ट अभिजोग आज जनगण के मध्य बंटन कर दे मानुषर बिुदे भलो मानुषर बिुदे अभिजोग मोबाइल सालाम हजुर कैमने आलहमदुल्ला तुम्हार खबर की मजिन भाई कह नाउजुबिल्ला तो नाउजुबिल्ला कैन बोले आजान हम इमाम नाई बर्तमान बड़ विपदे अभिजुक जनगण तुम्हारे कार्यालय घर मध्य ढोके विपदे पड़ी डाका करी डाके घर दरजा खोले 
ওমর ফারুক বললেন তোমরা যে অভিযোগ করেছো মারাত্মক ধরে কোন কি মারাত্মক একটা অভিযোগ করলেই তো আর চাকরি থাকে না কিন্তু তোমরা চারটা অভিযোগ করেছো তোমাদের অভিযোগগুলো শুনে আমি বিচার করতে পারবো না যার বিরুদ্ধে অভিযোগ করেছো তার কাছে একটু জানতে চাই রে সাইদ ইবনা আমের তোমার বিরুদ্ধে জনগণ যে চারটা অভিযোগ করেছে তুমি যদি বলো এগুলো মিথ্যা আমি তোমার কথায় বিশ্বাস করব কারণ মদিনা থেকে আমি যে মোহাম্মদ এসেছি এখন পর্যন্ত সেই মোহাম্মদ আমার করি যায় তুমি একটু বলো ভাই জনগণের অভিযোগগুলো মিথ্যা সাইদ ইবনা আমের বলেন যদি শুধু আপনি বিচারক হতেন আমি বলতাম জনগণ মিথ্যা বলেছে কিন্তু আপনি শুধু বিচারক না বিচারক মূল বিচারক হলেন আমার দুনিয়ার যে বিচার গুলো হচ্ছে এরাই কি বিচারক অনেক সময় দেখবেন ভালো মানুষ বেকায় দায় খারাপ মানুষ কায় দায় তখন কি কয় বিচারকের সামনে কি কয় তোর বিচার আল্লাহ করবি রে বলে কি বলে না বলে কি বলে না ভালো মানুষ যখন বিচার না পায় তখন এই ভালো মানুষ কান দেহে কি অবস্থা কাজী ইব্রাহিম হুদুর নাম শুনছেন আপনারা শুনছেন একটা বুড়া মানুষ একটা বুড়ো মানুষ স্বপ্ন দেখছে সেই স্বপ্নের ব্যাখ্যা করে তার গ্রেপ্তার সোরের মতন হাতে হাত করা পরে হুজুরকে যখন নিয়ে যাওয়া হচ্ছে এমন সময় একজন আবার টিটকারি বলতেন সামালে গো হুজুর আমার বান্দাদের মধ্যে আলেম রায় আল্লাহ বেশি ভয় করে রাসুল বলেছেন আল ওলামা ও রাসাতুল আম্বিয়া আলেম কিন্তু সাধারণ কোন মানুষ না তারা সকলেই হচ্ছে আল্লাহর নবীর ওয়ারি বলে আপনি যদি বিচারক হতেন যে সুযোগ আপনি আমার দিলেন আমি বলতাম অভিযোগ গুলো মিথ্যা কিন্তু আপনি তো মূল বিচারক না বিচারক কে ওমর ফারুক বলে রে সাইদ নামের তাহলে কি অভিযোগ গুলো সত্য বলে একশো ভাগ সত্য ওমর ফারুক বললেন তোমার গভর্নরের দায়িত্ব পালন করার দরকার নাই তুমি দীর্ঘ সময় পর্যন্ত জনগণের সঙ্গে যে কাম করেছ প্রতিদিন কার্যালয় দেরি করে আসো কেন সাইদ নামের বলে আমি ইরাল মোমিনিন প্রতিদিন কার্যালয় দেরি করে আসার পিছনে একটা কারণ হলো আমি যখন যুবক ছিলাম ওই যুবক অবস্থায় চৌ রাস্তার মোড়ে যেমন আপনাদের ভবানী মোড় আছে আসে না নাই ঠিক এই রকম একটা মোড়ে একটা বুড়ো মানুষ দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে কানতেছে তার কান না দেখার পরে আমি একটা যুবক বুড়াটার কাছে গেলাম এখন কিন্তু বুড়ারা কান দে মরলেও যুবকেরা সেই দিকে ফিরে তাকায় কি বাবা বুড়া হয়ে গেলে ছেলেরা পর্যন্ত বাবাকে বিদ্যা শ্রমে রাখে বর্তমানে যেই পরিবেশ চলতেছে এই পরিবেশ যদি চলতে দেওয়া হয় তাহলে আল্লাহ আয়াত খারিজ হয়ে যাবে জোরে বলেন ঠিক কোরআনের আয়াত কোরআন থাকবে কিন্তু বাস্তবে বিদ্যাশ্রম গুলো সব ভেঙে দেওয়া দরকার জোরে কর এর কেউ আছে নাকি যে বিদ্যাশ্রমে থাকে এর কেউ বাইসে আছে কিনা আগে খোঁজ করা দরকার এখন বুড়োটার কান্না দেখে আমি যুবকদেরকে বলবো বাবা বুড়ো মানুষের কাছে যাবে দুই যুবক রাস্তা দিয়ে যায় আর দুই বুড়া গল্প করতেছে এক বুড়া বলতেছে তো দুই এর খবর কি কয়ের খবর দুই এর খবর কি কয় জোরে জোরে আর দুই এর খবর কি মানে আর দুই আরো দুই আছে তো তবে তিন হয়ে গেছে কি আছে তিন হয়ে গেছে এখন দুই যুবক চিন্তা করে এই বুড়ারা কি গাঁজা করি গল্প করতেছে দুই এর খবর কাছে কাছে দুই এর খবর জোরে জোরে আর দুই এর খবর তিন হয়ে গেছে দুই যুবক চলে যা চিন্তা করে গাঁজা করে গল্প এক যুবক বলতেছে চলো বুড়াটার কাছে গায় একটু কাছে যায় শুনি তো এই দুইয়ের বাণী কি 
কাছে যায় বলতে চাচা আপনারা যে দুই দুই করতেছেন আপনি বলতেছেন দুই এর খবর কি কয় কাছে কাছে দুই এর খবর কি জোরে জোরে দুই এর খবর কি তিন হয়ে গেছে এ কি গল্প তো বলতেছে বাবা তোমরা বুঝবা না ও আমাকে বলতেছে তোমার দুই চোখের খবর কি আমি তখন বললাম কাছে কাছে মানে কাছে কাছে দেখ পার পাই দূরে দূরে পাই তোকে ঘরে ঘুমাস কেন তোর বাপেরও মন খারাপ তোর মায়েরও মন খারাপ তখন ওই চোখ লাল করে আমার দিকে তাকায় বলতেছে কি বাস করেন কি বাস করেন शरीर नष्ट कर फेसबुके <laughs> बर्तमान सरकार रास्तार उन्नयन करते गवस्था कर नाटो रास्ते गोझा जाए तुम्हें लाइने मानस तुम करो क्या तो तुम लाइने क्या मेरा बोरा मध्य जो शांति बीज बपन करते चाहिए आल्लर आईन पर्दा छाड़ा उपाय नहीं मदिन चले ग मदिन जाए बदर जुद्ध हलो जुद्धे पर बरण कर लो मात्र तीन सौ तेर जन मुसलमान हजारे चाहते बसि अस्त्र शस्त्र न काफे पर मुसलमान एत शक्ति कथा पेल चुप कर मुसलमान शक्ति हत्या मुसलमान सजल मुखे आस्ते आस्ते दाड़ी गलो 
তারপরে মুসলমানের পোশাক পরে তারা মক্কা থেকে মদিনায় চলে গেল আল্লাহ নবীর সামনে গিয়ে বলতেছি আর রাসুল আল্লাহ গভীর রাত্রে মক্কা ছেড়ে আপনি মদিনায় হিজরত করেছেন ও গো আল্লাহর নবী আপনি মদিনায় হিজরত করার পরে আপনি কি জানেন অনেক মুসলমান এখনো মক্কায় আছে কিন্তু তারা বড় অসহায় তারা যে কোরআন পড়বে তাদের কোরআন শিক্ষা দেওয়ার মতন কোনো কোরআনের হাফে এখন মক্কাত নাই আপনি দয়া করে যদি কিছু কোরআনের হাফে আমাদের দিতেন আমরা তাদেরকে মক্কায় নিয়ে গিয়া সম্মানের সাথে আল্লাহর কোরআন শিক্ষা গ্রহণ করতে চাই আল্লাহ নবীর কাছে এইরকম ভাবে মুসলমান সাজা কাফেরা ধোকা দিচ্ছে ধরে কাল কি দিচ্ছে অথচ নবী কিছুই জানে না অনেকে বলে নবী গায়েব জানে আল্লাহ নবী যদি গায়েব জানতো মা আয়সার ইফকের ঘটনা ঘটতো না ধরে কাল কথা ঠিক কি না একমাত্র গায়েবের মালিককে সঙ্গে সঙ্গে নবী বললেন খাইরু কুমান তা আল্লাহ মাল কোরআনা ও আল্লাহ মান ওই ব্যক্তি হলো পৃথিবীর সবচাইতে দামি এবং সম্মানি যে আল্লাহর কোরআন শিক্ষা দিবে এবং কোরআন শিখবে এবং কোরআন শিক্ষা দেবে এই দুইজনে হলো পৃথিবীর সবচাইতে সম্মানি বানু জোরে গান সোহান আল্লাহ মান তা আল্লাহ মাল কোরআনা ও আল্লাহ মাহ তখন যারা কোরআন হাফে ছিল তার দাঁড়িয়ে গেল রাতুল দেখলেন শঙ্কায় দশজন ধরে কোন কয়েকজন আল্লাহ রাসুল বললেন তোমরা যাও তোমরা মক্কায় গিয়ে যে সমস্ত মুসলমান আছে তাদের কাছে কোরআনের তালিম দাও ওই দশজন কোরআন হাফেজকে নিয়ে ওই মুসলমান সাদা কাফের যুবক দল বীরে মাওনা আমি নিজের চোখে দেখেছি জায়গাটা ওই বীরে মাওনাই যখন আসলো একটা পাহাড়ে দুইটা পাহাড়ের মাঝখান দিয়ে যখন এই দশটা হাফেজকে নিয়ে ওই কাফের মুসলমান সাদা ব্যক্তিগুলো যখন ঢুকেছে এমন সময় কাফেরদের কতকগুলো যুবক অস্ত্র নিয়ে ওঁক পেতে ছিল তারা দশজন হাফেজকে অতর্কিত আক্রমণ করল ওই দশটা হাফেজের মধ্যে নয় জনকে দুনিয়া থেকে বিদায় করে দিল সাইদ ইবনা আমির বলে ওই দশজনের মধ্যে একজন জীবিত ছিল তারা না नेतार कथा विश्वास जो नीचे चलते আবু সুফিয়ান বলেছে আসলে তোকে হত্যা করা হবে না তবে কোরআন হাফেজকে নিয়ে আমরা একটা খেল তামাশা করতে চাই ধরে কোন কি তামাশা মঞ্চ বানানো হয়েছে ওই মঞ্চের উপরে কোরআন হাফেজকে নিয়ে গেছে সাইদি নামের বলে আমি তখন কাফের ছিলাম আমি তখনও কাফে তখনও কাফে এখন আমাদের বাংলাদেশে কট্টর নাস্তিক আছে আসে না নাই ধরে কোন আসে না নাই তারা কিন্তু যা মুখে আসে তাই বলে তাদের কিন্তু সাদে মাল নাই দেখবেন সব কিছু তেল তেলা সব তেল তেলা মোস নাই দাড়ি নাই সুল নাই হাই ভাই মার কেমনে আসলো বাংলাদেশে বাংলার মুসলমান জানতে চাই আছে না নাই এরকম আছে না নাই কি কিছুলা তুলে দিবি রাষ্ট্রধর ইসলাম থাকবে না তুই তো একটা প্রতিমন্ত্রী রে প্রধানমন্ত্রী এমন কথা কোনোদিন বলে নাই জোরে বলেন ঠিক ওবায়দুল কাদের মতন মানুষ এমন কথা বলে নাই তুই একটা সুসা মন্ত্রী দুই দিনের পথ পাওয়া তুই মুখে যা আসে তাই খায় এই যে কত মাল খায় আল্লাহ ভালো জানে কঠোর আবার সেদিন দেখলাম সরষা বাড়ি এক মাহফিলে গেছে প্রধান অতীত হইয়া ধরে কি হয়ে দুই হুজুর দুই দিকে খাড়া হয়ে আছে আর ওই মাথার টুপি দিয়া বিসমিলার বিরুদ্ধে লেগেছে বিসমিলার দাম আছে না একটা বিয়ে খোর মুকত কেবল সিগারেট দিয়ে মেজর ঠোকা মারতেছে আমি দৌড়ে দিয়ে বললাম ভাই বিসমিল্লা দিয়ে ঠোকা মার বিসমিল্লা এই কয়ে মেজর মার ঠোকা ওই সিগারেট ফেলে দিয়ে কয়ে হুজুর আপনার আলেম না জানে আপনি কি মনে করছেন বিসমিল্লার দাম নাই घड़ी दिखे खुब बी भाजनी मन 
হায় হায় রাত তো পৌনে বারোটা বাজা গেছে কি মনে করতেছেন আমরা ইচ্ছা করলে মারতে পারি আবার আমরা ইচ্ছা করলে বাঁচাতে পারি আমরা ইচ্ছা করে তোদের নয় জনকে হত্যা করেছি এবং তোকে বাঁচায় রাখছি আবার আমরা ইচ্ছা করলেই তোকে এখন মারতে পারি রে খবাই কোরআনের হাফেজ শুধু একটা বার শুধু একটা বার তোকে বলতে হবে মুসলমানের নবী নিপাত যাক মুসলমানের নবী ধ্বংস হয়ে যাক শুধু একটা বারের জন্য বল ওই নয় জনের মতো তোর অবস্থা হবে না তোকে আমরা নিষ্কৃতি দিব তুই মুক্ত হবি তাই গ্রামের বলে একটা মানুষ তার জীবনের চাইতে বেশি ভালো আছে কাকে না না সেটা তো আমরা মুসলমান কিন্তু তো কাফে একজন মানুষ নিজের জীবন বাঁচানোর জন্য কি একটা বার বলবে না মুসলমানের নিপাত যাক সাদি নামের ভাবে আশ্চর্য হয়ে গেলাম পরে হাফে চিল্লায় বলতেছে রে কাফেরের নেতা কেউ যদি আমার কানে বলে আল্লাহ নবীর পায়ে একটা কাঁটা ফুটেছে সেইটাই আমি সহ্য করতে পারব না আমার জীবন যাবে কিন্তু নবীর কোনো কষ্ট মুসলমান সহ্য করবে না নবীর বিরুদ্ধে কোনো কথা বাংলার মুসলমান সইতে পারবে সে যে দল করুক না কেন আওয়ামী লীগ করো বিএনপি করো জাতীয় পার্টি করো জামাত করো পীর ভুরুদি করো তুমি যে যা করো কিন্তু কয়েক বিষয়ে তোমার দল করা চলবে না সেটা আল্লাহর ব্যাপারে আমরা সবাই একদল নবীর ব্যাপারে আমরা সবাই একদল আল্লাহর কোরআনের ব্যাপারে আমরা সবাই একদল এগুলো ব্যাপারে আমাদের কোনো দলা দলি আছে নাকি কি দাহা মন্ত্রী আওয়ামী লীগের একজন আব্দুল লতিফ সিদ্দিক বিদেশের মাঝে যা হজের বিরুদ্ধে কইছে হজ নাকি একটা ব্যবসা বিদেশের মানে থেকে তাবলিদের বিরুদ্ধে কইছে আমরা মনে করেছিলাম আওয়ামী লীগের নেতা হয়েছে বড় মন্ত্রী পদে আছে এরকম কথা কইলে কি হবে আব্দুল লতিফ সিদ্দিকি যখন বাংলায় বিমানবন্দরে নামলো এমন সময় তাকে ফুলের সম্বর্ধনা দেওয়া হয় নাই বরং তাকে গ্রেফতার করা হয়েছে সেখান থেকে প্রমাণ হয়ে গেল আওয়ামী লীগ বিএনপি জাতীয় পার্টি সাধারণ বিষয়ে দলাদলি করতে পারে কিন্তু মৌলিক বিষয়ে তাদের মধ্যে কোনো দলাদলি কোনো দলাদলি নাই কারণ যেদিন টাকলা মুরাদ কথাগুলো বলেছে সেদিন কিন্তু একজন মেয়র আওয়ামী লীগের মেয়র কিন্তু তার বিরুদ্ধে আবার কথা কয়েছে জোরে করে কথা ঠিক কি না আল্লাহর বান্দারা একটু মনোযোগ দেওয়া শোনেন সাইদি নামের বলতেছে আমাদের নেতা যখন এমন কথা বলল তখন মুসলমানের হাফেজ বলতেছে নবীর পায়ে একটা কাটা বিদ্ধ হোক এটা আমি সহ্য করতে পারবো না এটা শুনলেই হয়তো আমি হাট ফেল করে মারা যাব। আবু সুফিয়ান কাফের নেতা বলতেছে রে খুবাই তোমার সঙ্গে নয় জন মারা গেছে তুমি জীবিত আছো এরপরেও কি তুমি বাঁচতে চাও না সাইদি নামের বলে কোরআন হাফেজ কোরআন থেকে তেলাওয়াত করতেছে আর মুসকি মুসকি হাসতেছে কি বুঝলেন আবু সুফিয়ান সাইদি নামের কাফের থাকলেও কিন্তু আরবি বোঝে বোঝে না মায়ের কবরে যারা হস করছেন অনেক হাজি সাহেবরা আল্লাহ নবীর মায়ের কবরে যায় না নবীর বাবার কবরেও আর একজন তো ফুতু হয়ে দিতে নবীর বাপ মার জন্য দোয়া করা হবে না আমি নবীর বাপ মার জন্য দোয়া করি রব্বি রাহমা কামা রব্বায়ানি সগিরা এই কোরআন আল্লাহ কার উপর নজর করছে নবীর উপরে কার উপরে তার নবীকে তো বলা হয়েছে তো ওইখানে গিয়ে আমি হাত তুলছি 
তো সৌদি এই মদিনার পুলিশ আবহাওয়া প্রান্তরে মা আমেনার কবর ওখানে গিয়া মান্য মান্য আরবিতে সেই রকম আমিও বাংলাতে সেই রকম শুরু করলাম তার সঙ্গে দুই একদম ছিল হুজুর আরে পাগলা খালে হাসবি রে বুঝবি না কারণ আমাদের বাংলাদেশে অনেক জায়গা তো আমরা গেঁড়া কলে পড়ি কারণ হুজুর দোয়া করে রোজা নাই পণ্ড আইটেম নিয়ে ইফতার করবি হুজুর দোয়া করে হুজুররা বড় দেখাই দা রোজা নাই ইফতার করবি তোর জন্য কি দোয়া আসে দোয়া বাংলায় করা যাবে না আরবিতে মাঠ দেওয়া লাগবে ধরে কোন কথা ঠিক আরবিতে গড় দেওয়া শুরু করলাম ওই বেরোজাতার না বোঝা কয় আমি আমি বেরোজ থাকে আল্লাহ হুজুরেরকে বিরুদ্ধে দোয়া করতেছে এরা আবার আমি আমিন কয় করা আরবি বোঝে না খালি বাংলা বোঝে ওস্তাদের মা যেই বলেছে ওয়ালা তাকো লোক আল্লাহ এই কোরআনে বলেছে আপনাদের বিশ্বাস হবে আল্লাহ রাস্তায় যারা জীবন দিবে তাদেরকে তোমরা মৃত্যু বলো না আমি আল্লাহ বলতেছি তারা অমর হয়ে গেছে তারা চির জীবন পেয়েছে ওলা কিল্লা তা সৌরণ তোমাদের সাধারণ মাথা সেটা বুঝতে পারবে না আপনারা বলেন তো যার কাছে আল্লাহর কোরআন আছে তার কোনো সে টেনশন আছে না সাইদি নামের বলে কোরআনে হাফে চিল্লে বলতেছে রে মক্কার কাফের নেতা তোমরা বলতেছো নয় জনকে হত্যা করেছ কিন্তু আল্লাহ তালে নয় জনকে জান্নাতের মেহমান হিসাবে কবুল করেছে আমাকে হত্যা করলেও আমি ওদের সঙ্গে জান্নাতের মেহমান হবার চাই সাইদিব নামের বলে আবিরাল মিন এমন সে আমাদের নেতা বললেন জীবনে বহু মানুষকে হত্যা করা হয়েছে কিন্তু আজকের হত্যা অন্যরকম এই মুসলমান করে হাবের অঙ্গ প্রতঙ্গ বিক্রি করা হলো কে কোনটা নিবা কত দাম দিয়া টাকা জমা দিবে আর সেইটা কেটে নিয়ে যাবে সাইদ নামের বলে আশ্চর্য হয়ে গেলাম একটা জীবন্ত মানুষের দেহ বিক্রি করবে দেহের অঙ্গ প্রতঙ্গ বিক্রি করবে কান কিনে নিল এক হাজার টাকা দেয়া একজন দৌড়ে এসে এক হাজার টাকা জমা দিয়া করে হাবিদের একটা ডান কান কেটে নিয়ে চলে গেল রক্ত দরদর করে পড়তেছে আরেকজন এক হাজার টাকা জমা দিয়া বাম কান কেটে নিয়ে গেল আরেকজন দুই হাজার টাকা জমা দিয়া ডান হাত কেটে নিয়ে গেল আবু সিফেন চিল্লে বলতেছে রে করে হাফেজ তোমার দেহ থেকে অঙ্গ প্রতঙ্গ বিচ্ছিন্ন হয়ে যাচ্ছে এরপরেও তুমি কিছুই বলো না তুমি কি হয়ে গেলে কোন হাফেজ চিল্লে বলে রে কাফেরেরা তোমরা হয়তো আমাদের দেহ থেকে অঙ্গ প্রতঙ্গ বিচ্ছিন্ন করে দিতে পারবা কিন্তু যার কলিজার মধ্যে কোরআন আছে কোরআনের সঙ্গে যার সম্পর্ক আছে তার অন্তর থেকে ইমানকে বিচ্ছিন্ন করা যাবে না সাইদিন নামের বলে আবু সুফিয়ান চিৎকার মেরে বললেন তোমরা যার যা খুশি যা ইচ্ছা তাই করো সাইদিব নামের বলাম যদিও কাফের ছিলাম এ দৃশ্য দেখার পরে আশ্চর্য হলাম একটা জীবন্ত মানুষকে একটা জীবন্ত মানুষকে কয়েকদিন আগে দেখেন নাই ফেসবুকে বাড়ির থেকে কেবল বাড়াছে ওই মেম্বর ডাঙাছে আর একজন কয়েছে তুই ডাঙাস না তাও ডাঙাছে মুটপি ভোটে কিন্তু যেটা ভোট থাকি না ওর গ্রুপ মাই করে চলে আসে ওই জায়গায় ওকে কোপানো শুরু করলো ওই জায়গায় সমানে মারতেছে আমার চোখে ভেসে উঠলো এটা তো বাংলাদেশ না এটা যেন আইয়ামে জাহিলিয়াতের যুগ হয়ে গেছে ধরে কোন কথা ঠিক জীবন্ত মানুষকে মারতেছে দূর থেকে মানুষ ভিডিও করতেছে রাস্তা দিয়ে গাড়ি যাওয়া আসা করতেছে অক্ষ বাচ্চা কেউ একটা প্রতিবাদ পর্যন্ত করতেছে না সেই দেশে আমরা বসবাস করি ওকে কিছুক্ষণ পরে ধরে গাড়ি তুললো সব দেখলাম দেখলাম ইউটিউবে ছাড় দিলে দেখতে পাবে তারপরে কিছুক্ষণ পরে খবর এলো মারা গেছে সাইদিব না আমির বলে সবাই আনন্দ করে অঙ্গ প্রতঙ্গ বিচ্ছিন্ন করে যখন চলে যায় আমি ওদের সঙ্গে চলে গেলাম কিন্তু গভীর রাত্রে আমি ঘুমাতে পারলাম না আমি চোরের মতো চুপি চুপি ওই কাফেরদের চোখকে ফাঁকি দিয়া ওই মুসলমানের কাছে এসে তার দেহের সমস্ত অঙ্গ প্রতঙ্গ কুড়াইয়া কুড়াইয়া 
আমার একটা চাদরে বাজার থেকে যেমন গোস্ত কিনে নিয়ে আসে সেই গোস্তের টুকরার মতন টুকরা গুলো কুড়ে কুড়ে ওই চাদরে টোপলা করে আমি কাঁধে নিয়া আমি মক্কায় থাকব না মক্কায় কোনো মানুষ নাই রে আমি মানবতার পুরাণের দেশ মদিনায় যেতে চা সাইদির নামের বলে दाफन कर आल्ला नबीर दरबार আমি শুধু মোদি নাই নবীর দরবারে মসজিদ নবীর দরজায় এমন সময় নবী আমার উঠলে নবী চোখের পানি ফেললে সাইদিন নামের বলে আমি কিছু বলার আগে আল্লাহ নবী বললেন ওরা দশজন জান্নাতে গেছে আর তোমার মতন একজন যুবককে জান্নাতের পথ গ্রহণ করার জন্য আল্লাহ কবুল করেছে আমি সঙ্গে সঙ্গে মান গ্রহণ করলাম আমার শোকের সামনে আসে আমি আর সহ্য করতে পারি না আমি কানতে কানতে বেহোশ হয়ে যা হাজার হাজার জনগণ চিৎকার দে বলে আমাদের প্রধানমন্ত্রী সাইদিব নামের জীবনে এমন একটা কোর ঘটনা দেখা হয়েছে আর সেই ঘটনা পুনরুত্ত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে সে কানতে কানতে বসে যায় এটা যদি আমরা জানতাম তাহলে কোনোদিন আপনার কাছে অভিযোগ করতাম না আজকে জানার পরে এই তিন নম্বরকে আমরা উইড্র করে নিলাম ওমর ফারুক বলে রে সাইদ নামের আসলে মর্মান্তিক কথা তুমি বললে এখন চার নম্বর অভিযোগ তোমার বিরুদ্ধে তুমি রাত্রেবেলায় ঘরের মধ্যে ঢোকো দরজা বন্ধ করে দাও শত টাকাটাকে করলেও দরজা খোলো না অথচ আমি অর্ধ পৃথিবীর খরিপ হওয়ার পরেও আমার চোখে ঘুম নাই আর তুমি একটা গভর্নর একটা প্রদেশের প্রধানমন্ত্রী তুমি দরজা জানলা বন্ধ করে ঘুম পারো জনগণ বিপদে বলে তোমার ডাকে আর তুমি দরজা খোলো না আর আমি ওমর ঘুমাই না ঘুমাতে পারি না কারণ হাসনের ময়দানে আল্লাহ যদি ওমরকে জিজ্ঞাস করে নদীর কেনার একটা কুকুর না খেয়ে বলল কেন জিজ্ঞাস করতে পারে কি পারেন আমার কত ভয় গভীর রাত্রে বের হয়েছে কি রে কে কথা কায় রে গল্প করে শোনা যায় না মোবাইল করে আপনার তো পরিবেশ রক্ষা করবেন আমি এখান থেকে বক্তা সবকিছু করব ভালো লাগতেছে না ভালো লাগতেছে না রাত বারোটা বেজে গেছে এরপর পেশাব করার জন্য লোক ওঠে না আল্লাহর কোরআনের মধ্যে যা ধরে এখন সোহান আল্লাহ দু একজন যায় এটা যা তাদের অভ্যাস আবার কিছুক্ষণ পর তারা আসে আসে আমি দেখি তো অনেক আগে বলেছি তোমাদের মতন বক্তারা যদি যাওয়া আসা করতো সভাপতি বলল মাইক ধরেন আমি পেশা করে উদ্যোগ করে আসি এই কথা বলে যদি বক্তা যাইতো ওই বক্তাকে তোমাদের এলাকায় আর দাওয়াত দিত না ধরে কোন কথা শিখছে না সবার কণ্ঠে একই বাস বক্তা ওয়াস করতে করতে পেশাব করব আর যায় এটা বক্তা হলো কেন আপনারা কোনো দিন দেখছেন যে কোনো বক্তা ওয়াস করতে করতে পেশাব করব আর গেছে কিন্তু আপনাদের মধ্যে এই বেড়াম আছে ওয়া শুনতে শুনতে পেশাব করতে দেওয়া শুধু কোরআনের মোহাম্মদ করে যাইলেন রাত নয়টার সময় বিশ্রা ঘুমালে ফজা আজান দিল হচ্ছে এখনো পায় না এরকম বেহুদ্ধ আসে না এরকম আসে না এক টানা সাত ঘন্টা ঘুম ওই সময় তোমার পেশাব লাগে না কেন না হুজুর ওই সময় তো আমি খুবই চালাক আমি পেশাব করে তারপরে বিছনার যায় পেশাব কেমন লাগবে ও তুমি ঘুমের দাম বুঝলে পেশাব করে তুমি ঘুমাবার গেলে তো পেশাব করে তুমি কোরআনের মাহফিলে আসতে পারবো না তুমি কোরআনের দাম বোধ না অসংখ্য ফেরস্তা তোমাকে দেখার জন্য চাতক পাখির মতন তাকায় আছে ধরে করছো বাহান আল্লাহ 
হ্যাঁ এই জন্য আর কিছু সময় হয়েই তো গেছে চারটার মধ্যে তিনটা আর এটা হচ্ছে একসাথে দেখেন কি তাওয়াজ্জি হলো তিনজন উঠল আমি অর্ধ পৃথিবীর খলিফা হওয়ার পরে রাত্রে বেলা আমি ঘুমাই না উমর ফারুকের জীবনের বহু ঘটনা রাত্রে বেলা ঘটেছে এরকম ইতিহাসকে আপনাদের জানা নাই এখানে আছে না নাই মরুভূমির মধ্যে তাবু বাহির একটা পুরুষ মানুষ খালি উত্তরে যায় দক্ষিণে যায় উত্তরে যায় দক্ষিণে যায় মানে অস্থির ওমর ফারুক চিন্তা করলেন এক স্থির করতে গেলে একটা ওষুধ আছে তার নাম হলো সালাম ধরেন নাম কি সালাম মানে কি সালামু মানে আমি উমর দোয়া করতেছি আল্লাহ তোমার প্রতি রহমত নাজির করুন আল্লাহ তোমার প্রতি রহমত নাজির করুক এই জন্য ওমর ফারুক অস্থির মানুষটাকে স্থির করার জন্য সালাম দিলেন আসসালামু আলাইকুম লোকটা চিৎকার করে বলতে যাই নিয়ে সালামের আত্ম জানো ওমর ফারুককে বলতে সেই মিয়া তুমি সালামের অর্থ জানো অজগুবি সালাম দাও তুমি যতই সালাম দাও আমার ভিতরে যে অস্থিরতা এটা তোমার সালাম দেওয়া দূর হবে না ওমর ফারুক অর্ধ পৃথিবীর খলি পাওয়ার পরে আমাদের চৌকিদার কে এমন কথা কইলে ওর পাওয়ার দেখাতো ধরে কোন কথা ঠিক করে চৌকিদার পাওয়ার নাই তখন সমস্ত মুসল্লি বলবে চৌকিদারের কথার দাম বেশি আপনার কথা চলবে না কারণ চৌকিদারের সঙ্গে সরকার আছে আর ইমামের সঙ্গে আমার আল্লাহ আছে ধরে ঘর কথা কিন্তু না না আল্লাহ যার সাথে আছে তার কথার দাম নেই তো যার সাথে সরকার আছে পাওয়ার ভাই সারা জীবন বাস করে আমরা মসজিদে মুসুল্লি জোগাবার পারি না আর চৌকিদার খালি একটা মাইকিং করলো পাঁচ অক্তে পাঁচ জন জুমার নামাজে দশজন সে বছর রমজান মাস তারাবির নামাজে বারো জন এর অধিক মসজিদে প্রবেশ করা যাবে না যদি বেশি হয় পুলিশ তো কমিটি ধরবি এই ভয়ে হামরাই করি পাচ্ছন বাইরের লোকের ধরবেন কি কেবাস কি শুরু হলো ভাই আপনার কি মনে করেন পাওয়ার নাই অর্ধ পৃথিবীর খলিবার সামনে বলতে সেই মিয়া ওর হরকে পাওয়ার নাই ঠাস করে যদি একটা চর মারে আমার ফারুক আসামির মতন সামনে জানিয়ে বললেন ভাই যান সালাম দেওয়ার পরে তোমার অস্থিরতা যাবে না এত বড় বিপদ তোমার কি হয়েছে ভাই বলে আমার বাড়ি হলো অমুক জায়গায় আমি অমুক জায়গায় বউকে নিয়ে রওনা দিয়েছে রাত্রিবেলায় কারণ রাতের অন্ধকার কে মুসলমান নারীদের জন্য আল্লাহ পর্দা বানা কিন্তু আমার বিবি ছিল গর্ভবতী এই গর্ভবতী বিবিকে নিয়ে যাওয়ার মাঝখানে আমার বউটার প্রসব বেদনা শুরু হয়েছে আমি অস্থায়ী তাম্বুর টাকায় ওই তাবুর মধ্যে আমার বউটা কানতেছে চিৎকার করতেছে প্রসব বেদনায় কারণ তখন সিহিজার কর আর কোন আর এখন তো ভেনাল আর বউ পেট বাচ্চা শুরু করিজার করুন আর ডাক্তারের কাছে যদি যাই শালা কষায় মাজন ঠেকিয়া সন্তানের দায় অকালে মা মারা যায় ঠেকিয়া সন্তানের দায় অকালে মা মারা যায় কেন সে মায়ের জন্য দোয়া করবান এমন দরদি হবে কেউ হবে না আমার মা গো এখন আর প্রসবের বেদনা আছে আর টানাটানি আছে দুই ধাত্রী মা আসে বসে আছে টাইনে বের করবে
টাইম বের গেলে এই ছেলেরও কষ্ট হয় মায়েরও কষ্ট হয় এখন আর কোনো কষ্ট নেই আগে ইন্টার সন্ধ্যে মা অবস করে অক্কাইটা বের করে ওর কোনো কান নাও না আগে কাই বলে পিয়া পিয়া রেখান্তর করে কান দিই না ওর এখনো পাঁচ দিন পরে জন্ম হবি ওকে আগে কাটা বের করছে ওর কান না আছে আমার মায়েরা শোনেন মায়েরা খোটা দুধের দাম কাটিলে গায়ের চাম পায়ের জুতা বানাইল ঋণের শোধ হবে না এমন দরদি ভাবে কেউ হবে না আমার মা গো মা আপনার যে কত দাম মা ইসলাম আপনার দাম বাড়াইয়া দিছে সবার আল্লাহ করবেন না লোকটা বলতেছে রে গভীর রাতের প্রতি আমার বউটা পোষবের নাই অস্থির হয়ে গেছে আমি এখন স্বামী হয়ে কি করব এই জন্য উত্তরে যাই দক্ষিণে যাই আমার করার তো কিছুই নাই উমর ফারুক বললেন তোমার করার কিছু না থাকলে আল্লাহ রাস্তে আমার কিছু করতে দাও কারণ আমার কাছে ভালো একটা ধাত্রীর খবর আছে সোনাল্লা খান আমার কাছে ভালো একটা ধাত্রীর খবর আছে উমর ফারুক তাড়াতাড়ি বাড়িতে গেলেন প্রতিদিন তো যায় তাহার যত সময় আজকে তাড়াতাড়ি গেছে বউ তো দরজা খুলে সেই খুশি বউ বলতে থাকে এখন জনগণের কথা আজকে মনে পড়তেছে না আজকে রাস্তার যাই কি আমার কথা মনে হলো এত তাড়াতাড়ি জান্নাত যদি যাবার চাও তাড়াতাড়ি অস্ত্র ফস্ত্র নিয়ে বাড়াও কিসের অস্ত্র তাই বাচ্চা ধরা লাগবে জান্নাতে যদি যাবার চাও তাড়াতাড়ি আপনার বন্ধুকে খবর দেন তার বউ একটা সুসন্তান প্রসব করেছে আপনার তো সবান করলেন কিন্তু আর অবস্থা আমি যদি রাতের বেলা ঘুরে ঘুরে মানুষের দুঃখ কষ্ট দেখতে পারি তুমি একটা প্রদেশের গভর্নর হয়ে প্রধানমন্ত্রী হইয়া রাতের বেলা দরজা বন্ধ করে দাও শত টাকা টাকা করলেও তুমি দরজা খোলো না সাহিদ আমের বলে আমির আল মিনিন আমাকে জীবনে কেউ ডাকছে না ডাকে নাই আজ পর্যন্ত আমার কানে ঢোকে না উমর বলতে যে ঘুমালে কেউ কানে ঢোকে নামাজের ভিতরে ঢুকতে পারি না কারণ নামাজের মধ্যে ঢুকতে গেলে আমার ইমান বলে পিছনে মুসল্লি আছে কোন ইমান যদি শেষ দাঁত যা মজা পায় আর সোহান রব্বেল আলা একশো একবার কবার চায় পিছনের মুসলিমরা কি মনে করবে হুজুর কি শেষ দাঁত আছে কেউ হয়তো মাথা তুলে দেখতেও পারে কিন্তু হুজুর আছে না কি আছে এই জন্য শরীয়তের নিয়ম হলো তিনবার তিনবার করে বলবা তিনবারের বেশি বলা যাবে না প্রয়োজনে কেউ পাঁচবারের কথা বলেছেন সোহান রব্বিয়াল আলা অথচ বলা হয়েছে শেষ দা হলো তোমার দিদারে ইলাহি আল্লাহর সঙ্গে যদি দেখা করতে চাও তাহলে শেষ দাঁত যাও আমি পাঁচ অক্ত নামাজ পড়াই এই জন্য নামাজের ভিতরে ঢুকতে পারি না আমি নামাজের ভিতরে ঢোকার জন্য আল্লাহর কোরআন তেলাওয়াত করি এসার নামাজের পরে ঘরের ভিতরে কোরআন তেলাওয়াত করি আর যখন কোরআন তেলাওয়াত করি কোরআনের ভিতরে আল্লাহ আমারে ঢুকায় দেয় সোহান আল্লাহ কম বিশ্বাস যদি না হয় আপনার এলাকার হাফিজি মাদ্রাসার যাবে আমার মাদ্রাসা আছে আমি সকালবেলা দেখতে গিয়ে দেখি কবিতর যেরকম বাঁকে কবিতরের বাঁক শুনছেন এইরকম ভুলতিছে আর খালি বক বক্র বক্তিছে আমি ওরকে বক বখানি বন্ধ খারাপ করি বিলাই যেমন ইন্দুর ধরে কৃষণ দিক দেশে একজন খপ করে ধরছে যেই ধরছি আর পরব বন্ধ আমি কালাম পরব ছাড়ে দেন 
আমি বললাম পড়ো কই সাড়া দেন আপনি না সারা পর্যন্ত আমি পড়তে পারবো না বাজান গাল্লা করনে বলেছেন ইজা যুকির আল্লাহ ওয়াজিলাত কুলুবুহুম ওয়া ইজা তুলিয়াত আলাইহিম আয়াতুহু জাদাতুহুম ইমানাও ওয়া আলা রাব্বিহিম ইয়াতাওয়াক্কালু কোরআন পড়তে পড়তে আমি নামাজে দাঁড়িয়ে যাই নামাজের ভিতরে ঢুকে যাই দুনিয়ার কে আমারে ডাকছে আজও পর্যন্ত আমি শুনতে পাই নাই যদি শুনতে পাইতাম অবশ্যই ঘরের দরজা খুলে দিতাম ওমর ফারুক দৌড়ে সে তাই নামেরকে বুকের মধ্যে চাইবা ধরে বলে রে এমিনের জনগণের আপ তোমাদের ভাগ্য ভালো এমন একজন প্রধানমন্ত্রী পেয়েছো ইন্নাল্লাহাইয়ামুরকুম আন্তু আব্দুল আমানাতি ইলা হলেহা ওয়াই দা হাকাম তুম বাইনান নাস আন্তা হাকুম আমি দুনিয়াতে মানুষের দুঃখ কষ্ট রাখতে বেলা জেগে জেগে আমল করি আর তোমাদের প্রধানমন্ত্রী রাখতে বেলা স্বয়ং আল্লাহর সঙ্গে সম্পর্ক করে কার সঙ্গে তো আমরা আজকের এই কোরআনের মাহফিলে বসে এই দীর্ঘ সময় ধরে যে আলোচনাটুকু শুনলাম আল্লাহ যেন আমাদের আমল করার তৌফিক দান করে সকল বলে আমি ভাই দান الله مامين الله من تسلم ومن كسلم تبارك يا زر جلال والإكراء أي الله تعالى شي مغرب النمادر قرتك এখন রাত বারোটা বিশ বেজেছে এই দীর্ঘ সময় পর্যন্ত তোমার পাগল বান্দা বান্দিরা আরামের বাড়ি আরামের ঘুমকে বাদ দিয়া কোরআন হাদিসের मोहब्बत করি যার মধ্যে নিয়া এই জান্নাতের বাগানে বসে বসে কোরআন হাদিসের আলোচনা শোনার শেষে আমি গুণাগারের সঙ্গে রহমতের দরজায় ফকির হয়ে দোকানা হাত তুলেছে মেহরবানি করে আজকের মাহফিল আমাদের সকলের হেদায়তের জন্য না জাতের জন্য জান্নাতের জন্য আল্লাহ কবুল কর এই মাহফিলের শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত যত আলোচনা হয়েছে এর মধ্যে কোরআন তেলাওত হয়েছে জিকির হয়েছে দরুদ হয়েছে যদি কোনো ত্রুটি হয় ভুল হয় মাফ করে দিও এর জাহা দিয়া মঞ্জুর কর আল্লাহ সোনার মোদি নাই নবী পাকে রোজাকে কবুল কর মোদি কত সুন্দর নাম মোদি না মদিনার মানুষটা যে কত সুন্দর যার চাঁদ ভরা মুখকে যদি একবার দেখতে পায় ইমানের হালে আল্লাহ তার জাহান নামকে হারাম করে দেয় এত সুন্দর নবী সোনার মদিনায় শুয়ে আছে ইসলামের আলো আফরুজ একজন মা দুশো টাকা দান করছে মহিলার নাম বলা লাগবে ভাই না বললে আবার টেনশনে পড়বে টেকা কোন জায়গা গেল আমার আল্লাহ আজকের মা ফিলকে কবুল কর আমাদের যা কিছু হাদিয়া হয় রাসুলের অজা মুবারকে পৌঁছায় দা তামা মামজাই কেরাম আসাহাবি কেরাম তাবিনি কেরাম তাবা তাবিনি কেরাম আউলে কেরাম পীর মাসাই বুজুর্গানি কেরাম তামাম পৃথিবীর মাটির নিচ্ছে যত মমিন মমিন আসে আসাল্লাহ সকলের আরো আফরে হাদিয়া কবুল কর আমরা যারা হাত তুলেছি আমরা আমাদের মধ্যে যাদের জনম দুখনি মা কবরে চলে গেছে ছোট্ট একটা শব্দ হলো মা এই নামের মধ্যে যে কি মধু যাদের মা নাই তারা বুঝতেছে একটু চোখ বন্ধ করে দেখে আপনার মা আছে কবরে আপনি দুনিয়াতে সে মায়ের জন্য হাত তুলেছে আল্লাহ মায়ের কবরটাকে জান্নাতের টুকরা কবুল কর বাবার বাড়ি ঘর সবই আছে আমি সহ আমরা যারা বাবা হারা এতিম হয়ে গেছি আল্লাহ মেহরবানি করে বাবার কবর জান্নাতের টুকরা বানাইয়া দাও আল্লাহ আমাদের দাদা দাদি নানা নানি 
এই পৃথিবীতে দাদা দাদি নানা নানি পর্যন্ত দাদা দাদির বাপ তার বাপ তার বাপ এ পর্যন্ত আমরা দোয়া করি না যাদের জন্য দোয়া করবার কেউ নাই এই দুনিয়াতে আমরা তাদের পক্ষ নিয়ে দোয়া করতেছি আল্লাহ তাদের কবরে সব পৌঁছে দাও আয় আল্লাহ তালা আমার মা বলে রাখ পর্দার অন্তরালে বসে महाफिलेबुल আজকের মাহফিলে সুদিজন আজকের এই মাহফিল করতে গিয়া তোমার যে বান্দারা যত কষ্ট করেছে অনেক যুবকেরা কয়েকদিন হলে তারা কাজ কাম করেছে আল্লাহ তোমার এই জান্নাতের বাগানের জন্য এই যুবকদেরকে আল্লাহ তুমি কবুল করো প্রতি বছর এমন করে একটা কোরআনের বাগান যেন সাজাইতে পারে এমন তাওফি এলাকার যুবকদেরকে দান করে দাও এই যুবকরা মাহফিল করতে গিয়ে যারা সর্বাত্মক সহযোগিতা করেছে প্রশাসনের ভাইরা সহযোগিতা করেছে অনুমতি দিয়া এলাকার অনেক দানবীর ধনী মানুষ সহযোগিতা করেছে টাকা পয়সা দিয়া কেউ বুদ্ধি দিয়া এখানে অনেক ভলেন্টিয়ার ভাইরা আছে প্রশাসনের লোকজন আছে আল্লাহ যারা যেভাবে আজকের মাহাফিলকে সহযোগিতা করেছে তাদেরকে তুমি সেইভাবেই কবুল করো এই আল্লাহ তালা আমি গুণাগার বলে দোয়া ফিরাই দিও না এতগুলো মানুষের মধ্যে যার দুই খানা হাত তোমার পছন্দ হয় সেই দুই হাতের অসিলা আজকের গোটা মাহফিলকে কবুল করো परिपूर्ण सुस्थ दान कर महब्बते सबा के तुम कबुल कर जेदिन मृत्यु दिन जुमार दिन सलामकुम्ला